É, não. eu nem sou a expert em Star Wars, mas não precisa também. O que aconteceu foi uma interação muito bem-humorada, interessante, do Lula com o um ator é, que faz o Luke Skywalker, Luke Skywalker é, o Mark Hamill, como vocês falaram. Primeiro foi o seguinte, o Mark, é, assim como o Rufalo e o DiCaprio, entrou na campanha para que os jovens tirem o título no Brasil. E aí ele convocou os jovens brasileiros, etc., postou uma frase e postou uma hashtag divertida, é, porque ele fez uma alusão à data do Star Wars é, 4 de maio, né? E aí ele postou assim, May the Fourth be with you, é, fazendo uma brincadeira em inglês com a força também. É, e aí o Lula respondeu com essa foto sensacional aqui, né? Com a espada do Jedi. De onde e... que é essa foto mesmo, Gisele? É da fábrica de São Bernardo. Ah, ele foi numa fábrica e deram uma espada. Fábrica do ABC. Dos... É. é, e aí montaram aqui. É, e aí ele... É, ó, tanto que ele colocou o crédito, Ricardo Stucker, mais a força, né? Porque, enfim, <risos> o LED foi inserido aí. Não é, é a força sindical dessa vez. Né? Pois é. E aí o, o Lula respondeu... É... É, que a força esteja com o Brasil, né? E, e usou a hashtag muito espertamente para quem está aí dizendo que a campanha não está fazendo absolutamente nada nas redes, que não sabe o que está acontecendo, etc. Foram joviais, digamos assim, e usaram a hashtag. E aí, obviamente, teve muita repercussão. O Mark respondeu e escreveu: ah, é. Attention, Brasil, the force is strong with this one. A força está <risos> forte com esse aqui. E aí, desejando Lula. Uh, desejando para Lula tudo de melhor uh, ele, ele escreveu também aqui uh, e aí o, o Lula escreveu uma outra mensagem aqui fazendo mais uma brincadeira thank you Luke, oh Mark a new hope is coming, uma nova esperança está vindo, brincou que errou o nome dele aqui né, de Luke hum. para Mark, como disse o, o Vadi, ele é mais conhecido como Luke né, do que como Mark então essa foi a interação e acho que é bem interessante a gente ver que né, só tem uh, questões assim, ah, o Lula não está no, no TikTok, etc. E as críticas têm que ser feitas, né? Mas também vamos olhar o que está sendo feito de positivo aqui. E essa foi uh, uma interação que, com certeza, depois vai sair algum levantamento aí do tipo, quantos seguidores o Lula ganhou, tipo a foto da Deolane, né? Ô, ô, ô Gisele, o interessante aqui no caso do Lula, essa que é a diferença... É algo orgânico. O Mark Hamill existe, ele fez a postagem. O Lula teve sacado a assessoria dele, claro, de fazer a resposta dessa maneira como foi feito. Mas o, o, o ator quis né, se aproximar do Lula. Então, não é uma coisa de robô, uma coisa inventada, porque as interações do Bolsonaro não são orgânicas, né, muitas vezes. Tem também os, os, os apoiadores, também não vamos subestimar o bolsonarismo. Tem muito apoiador. Mas, no caso do Lula, funciona melhor quando é uma coisa orgânica, que realmente aconteceu, né? Que é isso. Você explicou bem agora, a gente deu, conseguiu entender a história completa, muito bem. É, ninguém ligou para o ator, né? Para falar, é, 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 dar um reply aí no tweet é. que a gente vai fazer da campanha, né? Enfim, claro que não. Não é, não é algo uh, arranjado, como você disse mesmo, né? É orgânico. E a mesma coisa, a Deolane, né, essas interações que o, que o Lula faz, posta foto com gente mais conhecida nas redes, com um público mais jovem, isso rende bastante para ele. <risos>